七个尸检，保我无敌。林林，你先回房间去，我想和楚先生单独谈谈。小姐，请吧。哼，我自己会走。对不起，楚明，是我给你添麻烦了。没关系，你先回去吧。于家主，你的顾虑我明白，不过区区一个金刀门，我还是对付得了的。楚先生，不是我不愿相信你，只是此事重大，一旦行差踏错，整个于家都要为此陪葬。于先生说的没错，可这种通过牺牲家人换取的地位，真的能够长久吗？你以为我想吗？琳琳可是我唯一的女儿，看在琳琳份上，金刀门我会处理。于先生，请静候佳音吧。请留步，于老，你也是来劝我离林林远点的吗？哈哈哈哈我早已不是家主，如今只想让我唯一的孙女开心。既然她离了你就不开心，我为什么还要劝？那你的意思是，老头子，我年轻的时候也曾因为一些原因放弃过自己遇到的良人。我怕你也像我一样，因为一点事情就选择放弃，最后后悔一生啊！像于琳琳这样好根骨的弟子，的确不能轻易放弃。所以，老头子，我支持你，一定要坚持自己的想法。多谢于老，我知道该怎么做了。哎，于传志那小子还是没看清楚啊。楚明小友的未来可不是一个王家可以比拟的。什么？于家还敢攀附别人？是啊，爸，我亲眼看到的。那小子什么实力？我已经找人试探清楚了，是七海镜。哼，为了一个七海镜，就与我王家作对，于家真是鼠目寸光。哥哥，别动气、啊。既然于家态度暧昧，那咱就逼他一把，相信他们不会不识好歹的。<笑>也好，联姻的事要尽快。明天我亲自去于家，为池宇定下婚期。我代表王家去一趟就是了。哥哥亲自去，岂不是太给他们面子？也好，就由你出面吧。各位，这是王家刚刚送来的拜帖，他们想和我商议一下池宇和琳琳的婚期。这么突然，大哥，这哪是商议，分明就是下命令。哼，待明日王超群来了，我定要好好问问他。你怕是问不到了，因为明日来的不是王超群，而是二当家王超英。荒唐，儿子的婚事居然不亲自来。分明是看不起我们于家，父亲别动气。这王超英虽然是个女人，但也算王家的掌权之人。王超群，这是故意敲打于家呀！我何尝不知道？但现在还需要隐忍。所以我还是要嫁给王家，是吗？琳琳，爸，你为什么宁可把女儿推进火坑，也不愿意相信楚明？我讨厌你们，林<笑>林。林林，你这么晚叫我出来，是发生什么事了吗？楚明，怎么办？王家明天就要来我家一亲了。你父亲还是没有改变想法？没有。我爸他做事一直是讲求稳妥，从不做冒险之事。你要是相信我的话，婚约的事就交给我，我不会让你嫁入王家的。哎，你能帮我解除婚约？应该可以的，但我也不想让你父亲太为难。可是你这么做，就是要与王家撕破脸了。你真的斗得过他们吗？就算斗不过，那我也要试试。既是为了你，也是为了我自己。我来江州是为了开宗立派，而王家这些恶霸地头蛇就是最大的阻碍。开宗立派，刚下山的时候我不懂城市里的弯弯绕绕，现在我渐渐明白，这个社会很复杂。
，有时就算想做好事，也必须先解决掉一些绊脚石才行。嗯嗯，七师姐。